ഹലോ ഗായസ് നമസ്കാരം എന്തെങ്കിലും വിശേഷം സുഖമല്ലേ ഞാനിപ്പോഴത് ഓസ്ട്രേലിയ അതിമനോഹരമായ പ്രദേശമായ സാൽസ്ബർഗിലാണ് സാൽസ്ബർഗ് എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ എല്ലാവരുടെ മനസ്സിൽ വരുന്നത് ലോക പ്രശസ്ത കമ്പോസർ മൊസാർട്ട് ജനിച്ച സ്ഥലം എന്ന രീതിയിലാണ് പിന്നെ ആറോളം ഓസ്കർ അവാർഡ് കിട്ടിയ സൗണ്ട് ഓഫ് മ്യൂസിക് എന്ന മൂവി റെക്കോർഡ് ചെയ്ത സ്ഥലം എന്ന രീതിയിലും ആദ്യം സാൽസ്ബർഗ് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി എൺപത്തി ഒന്നിലാണ് ഇതൊരു കത്തീഡ്രലായിട്ട് മാറ്റിയത് പിന്നെ ആ ഒരു വലിയൊരു ഫയറിന് ശേഷം ആയിരത്തി എഴുന്നൂറിൽ അന്നത്തെ പ്രിൻസ് ആർച്ച് ബിഷപ്പ് വോൾഫ് ഡിട്രീസ് ആണ് ഇത് ഇത്രയും വലുപ്പത്തിൽ ഇത്രയും സൗകര്യത്തിൽ കൂടി മാറ്റി നിർമ്മിച്ചത് വേറെ ഒരു കാര്യത്തിലാണ് ഇത് പ്രശസ്തം നമ്മുടെ മൊസാട്ടിനെ ബാപ്റ്റൈസ് ചെയ്ത് ഇവിടെ വെച്ചിട്ടാണ് സാൽസ്ബർഗ് കത്തീഡ്രലിന് ബാക്കിലായി തന്നെ 
ഉള്ളൊരു പ്രതിമ തന്നെയാണ് ഒരു ഒരു ഗോൾഡൻ ബോളിൽ മുതൽ ഒരാൾ കയറി നിൽക്കുന്ന ഫോട്ടോ ഇതൊരു ചോക്ലേറ്റ് ബോൾ മാറ്റി തന്നു പക്ഷെ ചോക്ലേറ്റ് ബോൾ ഒന്നുമല്ല ഇതൊരു ജർമ്മൻ ആർട്ടിസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു പ്രതിമയാണ് സ്പിറ എന്നാണ് ഇതിന്റെ പേര് ഒമ്പത് മീറ്റർ ഹൈറ്റ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞത് ഒമ്പത് മീറ്റർ ഹൈറ്റിലാണ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് ഹോഹൻ സാസ്പെ ഫോട്ടോസ് എന്നൊരു കോട്ട കാണാൻ വേണ്ടി പോവാണ് അപ്പോൾ ഇത് യൂറോപ്പിൽ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയൊരു കോട്ടയാണ് ഏറ്റവും വലിയ കോട്ടകളിൽ ഒന്നായൊരു കോട്ടയാണ് ഒരു കുന്നിന്റെ മുകളിലാണ് വരുന്നത് രണ്ട് വഴി ഉണ്ട് അവിടെ പോകാൻ ഒന്നുകിൽ നമുക്ക് സ്റ്റെപ്പ് കയറിയിട്ട് പോകാം ഒരു ഇരുപത് മിനിറ്റ് ഇരുപത്തി അഞ്ച് മിനിറ്റ് നടക്കാണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സനിക്കില്ലർ ഉണ്ട് സനിക്കില്ലറിൽ കയറിയാൽ പന്ത്രണ്ട് കിലോ കൊടുത്താൽ മെല്ലെത്തും ഹോഹൻ സാസ്ബർ കോട്ടയുടെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഒരു പനോരമിക് ഡെക്കിലാണുള്ളത് ഇവിടെ ഭയങ്കര വ്യൂ ആണ് അടിപൊളി വ്യൂ ആണ് ആ നേരെ കാണുന്ന ആ ഒരു മലയാണ്ടില്ലേ അതിൻ്റെ അപ്പുറം ജർമ്മനിയാണ് ജർമ്മൻ ബോർഡർ ആണത് ജർമ്മനിയുടെ മുന്നിലുള്ള ലാസ്റ്റ് സിറ്റിയാണിത് ഹോഹൻ സാസ്പർ ഫോട്ടോസിന് മേലെ ഉള്ളത് സാസ്പർ റിവറാണ് താഴെ കൂടെ ഒഴുകി പോകുന്നത് അവിടുന്ന് നാനൂറ് മീറ്റർ ഹൈറ്റിൽ കുന്നിൻ്റെ മേലെയാണ് ഇത് ഉണ്ടാക്കിയത് ഇത്ര വലിയൊരു ഫോട്ടോസ് ഇതിന് മേലെ ഉണ്ടാക്കണമെങ്കിൽ എത്രത്തോളം എക്സ്പെൻസ് ആയിട്ടുണ്ടോ പക്ഷേ അത് തന്നെയായിരുന്നു അവരുടെ ബുദ്ധി ഈ ഇത് ഉണ്ടാക്കിയതിന് ശേഷം ആയിരം കൊല്ലത്തോളം സാസ്പർഗിനെ ആരും ആക്രമിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഫോട്ടോസ് കാണുമ്പോൾ ശത്രുരാജ്യത്ത് നിന്ന് ആൾക്കാർ വരിച്ചിട്ട് വരാതിരിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആയിരം കൊല്ലത്തോളം സാസ്പർഗിനെ ആരും ആക്രമിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് പറയുന്നത് എഴുന്നൂറുകളിൽ സാൽസ്ബർഗിൻ്റെ ഭരണം ഇവിടെ ബവേറിയൻ രാജാക്കന്മാർ ഇവിടുത്തെ സാൽസ്ബർഗിലെ ആർച്ച് ബിഷപ്പ്മാരെ ഏൽപ്പിക്കുകയാണ് ഒരു ഉറപ്പിൻ്റെ മേലെ ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി ഇവിടെ പടർത്തിക്കൊള്ളാം ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിയെ സംരക്ഷിച്ചു കൊള്ളാം എന്നുള്ള ഉറപ്പിൻ്റെ മേലെ ഈ ആർച്ച് ബിഷപ്പ്മാർ നൽകുന്നത് അന്നുമല്ല ആർച്ച് ബിഷപ്പ്മാരുണ്ട് പ്രിൻസ് ആർച്ച് ബിഷപ്പ് എന്ന് പറയും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രാജാവിൻ്റെ പവർ ഉണ്ടാവും ആർച്ച് ബിഷപ്പ്മാരും ആവും ചെയ്യും അവരാണ് ഇവിടെ ഭരണം നടത്തിയിരുന്നത് അതിനുശേഷം ആയിരം വർഷക്കാലം ഇവിടെ യുദ്ധങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടായില്ല പിന്നെ ഈ സാസ്ബർഗ് ഫോർട്രസും പിന്നെ ഒരു ന്യൂട്രാലിറ്റി ആയിരുന്നു പേർക്ക് അല്ല ഈ യുദ്ധത്തിൽ നിന്നൊക്കെ മാറി നിൽക്കുന്ന ഒരു സ്വഭാവം ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ആയിരം കൊല്ലക്കാലം ഇവരാരും ആരും ആക്രമിച്ചില്ല ആയിരം കൊല്ലക്കാലം ഈ സാസ്ബർഗ് സുരക്ഷിതമായിരുന്നു വേൾഡ് വാർ സെക്കൻഡ് വരെ വേൾഡ് വാർ സെക്കൻഡ് ടൈമിൽ ഇത് ഓൾഡ് സിറ്റിയാണ് സാസ്ബർഗ് റിവറിൻ്റെ അങ്ങേ സൈഡിൽ ന്യൂ സിറ്റിയാണ് അപ്പോൾ ഓൾഡ് സിറ്റിക്ക് ഒരു കേടും പറ്റിയില്ല ഇവിടെ ബോംബേറൊന്നും ഉണ്ടായില്ല പക്ഷെ ന്യൂ സിറ്റിയിൽ അവിടെ ഫുൾ ബോംബേറിൽ ഫുൾ തകർന്നു അതാണ് ആ സൈഡിൽ മാത്രം പുതിയ ബിൽഡിങ്ങുകളൊക്കെ ഉള്ളത് ഇവിടെ പഴയ എത്ര കൊല്ലം നൂറ്റാണ്ടുകൾ പഴക്കമുള്ള ബിൽഡിങ്ങുകളും അങ്ങനെ സൈഡിൽ പുതിയ ബിൽഡിങ് താരതമ്യം പുതിയ ബിൽഡിങ്ങുകളാണ് കോട്ടയിൽ മേലെ കയറി ഇറങ്ങിയപ്പോഴത്തിന് ക്ഷീണിച്ചു ഇനിയിപ്പോൾ ഭക്ഷണം ഒന്നും കഴിക്കണം വിയന്നയിൽ ഒന്നും ഒരു മസ്റ്റ് ആയിട്ടും ട്രൈ ചെയ്യേണ്ട ഒരു സാധനമാണ് വിയന്നയിൽ ഷ്മിത്സൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓസ്ട്രിയയുടെ നാഷണൽ ഡിസിഷനാണ് ദർശംഭോജാണ് എൻ്റെ പേര് തന്നെ മഞ്ഞ ബിൽഡിംഗ് അല്ലേ അവിടെയാണ് ബോഫ്ഗാങ് എമഡിയസ് മൊസാർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ മൊസാർട്ട് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി അമ്പത്തി ആറിൽ ജനിച്ചത് ഇവിടെ കുറച്ച് പേരെ അതേ ജീവിച്ചിരുന്നുള്ളൂ അവിടുന്ന് പിന്നെ വേറെ സ്ഥലത്തേക്ക് മാറി ഈ കടകളൊക്കെ ബോർഡ് വെച്ചാണ്ടല്ലേ ഇത് ഇവിടുത്തെ ഒരു ട്രഡീഷനാണ് പോലും എത്ര ബ്രാൻഡ് എത്ര വലിയ കടയാണെങ്കിലും ഇതേമാതിരി ഇരുമ്പിൻ്റെ ഒരു പുറത്തേക്ക് തള്ളി നിൽക്കേണ്ട ഒരു ബോർഡ് വെക്കണം നിർബന്ധമാണ് നമ്മുടെ ഒരു ട്രഡീഷനാണ് ഇതിപ്പോഴും ഹാൻഡ് മെയ്ഡ് ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന ആൾക്കാർ ഇവിടെ ഉണ്ട് ഇതിനടുത്ത് തന്നെ ഹാൻഡ് മെയ്ഡ് ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് ഇതിൽ
സെൻറ്റ് സെബാസ്റ്റ്യൻ സെമിത്തിരിയിലാണുള്ളത് ഇത് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റഞ്ചിൽ അന്നത്തെ ആർച്ച് ബിഷപ്പ് വോൾഫ് ഡിട്രീച്ച് ഉണ്ടാക്കിയാണ് അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ഈ മിറബൽ പാലസും ഓഹൻ സാൽ സാൽബർഗ് കോർട്ട് ഫോർട്രസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കിയത് അപ്പോൾ ഇവിടെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരുപാട് പ്രശസ്തരായ ആൾക്കാർ അടക്കം ചെയ്ത് ഇവിടെയാണ് മൊസാട്ടിൻ്റെ അച്ഛൻ മൊസാട്ടിൻ്റെ ഭാര്യ ഒരുപാട് ആർച്ച് ബിഷപ്പ്മാർ ഈ ഉണ്ടാക്കിയ ആൾ വോൾഫ് ഡോട്രിച്ച് ഡിട്രീച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞ ആളും അടക്കം ചെയ്ത് ഇവിടെ തന്നെയാണ് അടുത്ത് പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് സ്ഥിരമായിട്ട് ആർക്ക് കൊടുക്കില്ല പത്ത് വർഷത്തിന് റെൻറ്റിനെ കൊടുക്കുക പത്ത് വർഷം രണ്ട് എല്ലാ വർഷം എല്ലാ പത്ത് വർഷം കുടുംബക്കാർ വന്ന് രണ്ട് അടിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ നിന്ന് ബോഡി എടുത്തിട്ട് ഇവിടെ നിന്ന് മാന്തിയിട്ട് കൊണ്ടുപോകും വേറെ സ്ഥലത്ത് കൊണ്ടുപോയി അടക്കും അപ്പോൾ മാന്തി കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ ഈ എന്താ പറയുക കുഴിമാടം അലങ്കരിച്ച വസ്തുക്കളൊക്കെ ഉണ്ടാകും അതൊക്കെ എടുത്തിട്ട് ഇവിടുത്തെ ചുമരുമര ചുമരുമര വെച്ച് എടുത്ത് നോക്കി വെച്ചിട്ട് അല്ലേ ചുമരുമര കണ്ട് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഒരു ബോർഡുണ്ട് ഫ്രാൻസിസ്കോ സ്ക്ലോസൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു ബോർഡുണ്ട് പതിനേഴാം നൂറ്റാണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു ഡിഫൻസ് ടവറാണ് പോലും പക്ഷെ കുന്നിൻ്റെ മേലെയാണ് നല്ല കുത്തനെയുള്ള കാറ്റാണ് കയറി നോക്കട്ടെ കുന്നിൻ്റെ മുകളിലായതിന് ചിലപ്പോൾ നല്ല വ്യൂ കിട്ടും കയറി നോക്കാം ഇവിടെ ഉച്ചയ്ക്ക് രണ്ടര മണിയായിട്ടുള്ളൂ ഇരുട്ടായി ഓൾറെഡി ഇരുട്ടായി നല്ല മഴക്കാരുണ്ട് മഴ മഴ ചാറാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് മഴ പെയ്താ കഴിഞ്ഞു കുടുങ്ങി മൊസാട് പ്ലാസ് അതോ മൊസാട് സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ക്വയർ ആണത് ഉണ്ടോ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി നാൽപ്പത് ഒന്നിൽ ഉണ്ടാക്കിയ മൊസാട്ടിൻ്റെ വലിയൊരു പ്രതിമയാണത് ഇവിടെ നിന്നാണ് സാസ്ബർഗ് ഓൾഡ് ടൗൺ തുടങ്ങുന്നത് ഇപ്പോൾ തന്നെ സാസ്ബർഗ് മ്യൂസിയം ഉണ്ട് സാസ്ബർഗ് മ്യൂസിയം ആണ് അത് സാസ്ബർഗ് കത്തീഡ്രലാണ് അടുത്തടുത്ത് തന്നെ മൊസാർട്ട് ഫുഡ് ബ്രിഡ്ജിൻ്റെ മേലെ കൂടെ നടക്കുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മൂന്നിലാണ് ഇത് ഉണ്ടാക്കിയത് ജാൽസാക്ക് റിവറാണ് താഴെ കൂടെ പോകുന്നത് അത് ക്രോസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കാൽനിരാത്രകാർക്ക് മാത്രമേ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒന്നാണ് അർദ്ധമേന പുതിയൊരു ബ്രിഡ്ജാണ് അത് എൻ്റെ ബാക്ക് കാണുന്നതാണ് ജാൽസാക്ക് റിവർ പണ്ട് ഇതിലൂടെ ആയിരുന്നു ഉപ്പ് കനികളിൽ നിന്ന് ഉപ്പ് കയറ്റി കൊണ്ട് വന്നിട്ട് ഈ നദിയിലൂടെ കൊണ്ടുപോയിട്ട് ഡാനൂബ് റിവറിലേക്കും അവിടെ നിന്ന് ലോകത്തിൻ്റെ പല ഭാഗങ്ങളിലേക്കും കൊണ്ടുപോയിരുന്നത് എന്ത് ഭംഗിയായിരുന്നു ഓരോ വഴികൾ ഉണ്ടാക്കി വെച്ച് കണ്ടോ സാസ്ബർഗ് വളരെ ചെറിയൊരു സിറ്റിയാണ് ഒരു ദിവസം കൊണ്ട് നടന്ന് തീർത്ത് നടന്ന് കണ്ട് തീർക്കാൻ പറ്റിയൊരു സിറ്റിയാണ് അത് എനിക്ക് പല പ്രാവശ്യം അനുഭവപ്പെട്ടു കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ നടക്കുമ്പം ഒരു ഫാമിലി എവിടെയും വെച്ച് കണ്ടുമുട്ടു അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒരാൾ എവിടെയും വെച്ച് കണ്ടുമുട്ടു ഇതേ സെയിം ആൾ നമ്മൾ വേറെ സ്ഥലത്ത് പോയാൽ അവിടെയും കാണാൻ പറ്റും ഗോൾഡ് ഗാസ് എന്ന് പറയുന്ന സ്ട്രീറ്റാണത് പണ്ട് ഈ രണ്ട് സൈഡിലും ഗോൾഡ് സ്മിത്തുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പോൾ ഗോൾഡ് സ്മിത്തുകളൊന്നുമല്ല ഇപ്പോഴും ജ്വല്ലറികളുണ്ട് പക്ഷേ ഗോൾഡ് സ്മിത്തുകളല്ല അധികം വേറെ പോലെ ബ്രാൻഡ് ഷോപ്പുകളാണ് പക്ഷെ ഇപ്പോഴും ആ ഗോൾഡ് ഗാസ് എന്നുള്ള പേരാണ് അതിന് മഴ നിൽക്കുന്നു തോന്നില്ല ഒരുപാട് നേരം വെയിറ്റ് ചെയ്തു മഴ ചോറിന് ഒരു കോലം കാണില്ല അപ്പോൾ സാസ്ബർഗ് യാത്ര നിർത്തുകയാണ് രണ്ട് മൂന്ന് സ്ഥലം കൂടി കാണാൻ കാണാനുണ്ട് ഒരു ഹെൽബ്രൺ പാലസ് ഉണ്ട് അത് രണ്ട് മൂന്ന് സിറ്റിയിൽ നിന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് കിലോമീറ്റർ അപ്പുറത്താണ് അത് പോകണം എന്ന് വിചാരിച്ചു അത് പോകാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ ഇനി മഴ ചോറിന് ലക്ഷണം ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് സാസ്ബർഗ് യാത്രകൾ നിർത്തുകയാണ് വീഡിയോ കണ്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ